ஹலோ எருகான் இப்போ நம்ம செல் பயாலஜியோட கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருவோம் ஆன்சர்ஸ் எ செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ தட் ஹேஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி அடி நைன் மாலிக்யூல் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி சைட்டோசைன் பேஸஸ் ஸோ அந்த பேஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அடி நைன் ஆல்வேஸ் பேர் வித் டைமின் அண்ட் சைட்டோசைன் ஆல்வேஸ் பேர் வித் குவா நைன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அதாவது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒரு ஸ்டாண்டில் அடி நைன் இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு ஸ்டாண்டில் டைமின் இருக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டில் சைட்டோசைன் இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு ஸ்டாண்டில் குவானைன் இருக்கும் திஸ் இஸ் ஆல்ரெடி நோன் திங் இது எதன்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு த சர்க் ஆஃப் ரூல் ஸோ அப்போனா என்னென்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியோ டைட்ஸ் அந்த செக்மெண்ட்டில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி அடி நைன் வில் பேர் வித் ஒன் டுவெண்ட்டி டைமின் மாலிக்யூல் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி டைமின் மாலிக்யூல் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி அடி நைன்னா டூ ஃபார்ட்டி நியூக்ளியோ டைட்ஸ் அதில் மட்டுமே அப்புறம் ஒன் டுவெண்ட்டி சைட்டோசைன் பேஸஸ் வில் பேர் வித் குவா நைன் அப்படின்னா அதில் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி இப்போ இங்கே ஒரு டூ ஃபார்ட்டி இங்கே ஒரு டூ ஃபார்ட்டி அப்போ எவ்வளோ செக்மெண்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியோ டைட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அந்த செக்மெண்ட்டில் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போனா எவ்வளோ வரும் டூ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் எயிட்டி இஸ் த ஆன்சர் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹவ் டு கேல்குலேட் த கொஷின் இதில் சிம்பிள் திங் தான் சர்காஃப்ஸ் ரூலில் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பேஸ் பேர் ரூல் அடி நைன் குவா பேர் வித் டைமின் குவானைன் பேர் வித் சைட்டோசைன் அப்படிங்கிற அந்த பேஸ் பேர் ரூல் தெரிஞ்சாலே நம்ம எத்தனை நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியோ டைடுங்கிறத கணக்கு போட்டுடலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் அண்ட் என்சைம் பிரிங்ஸ் எபவுட் ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் என்சைம் இன் ஏ ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் அந்த இதில் கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க இப்போ நார்மலாக ஒரு என்சைமோட வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியாக்டண்ட்டை ப்ராடக்டாக கன்வர்ஷன் பண்ணுறது தான் அதனுடைய வேலை பட் இட் ஆக்சஸ் ஏ கெட்டாலிஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இது ரியாக்ஷனுக்குள்ளர போய் இன்வால்வ் ஆகிடாது இது வந்து தூண்டி விடும் ரியாக்டண்ட்டாக ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஸோ என்சைம்ஸ் ப்ளேஸ் ஏ ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இன்ஸ்டன்ட்லி சீக்கிரமாக ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ண வைக்கும் அதுதான் இந்த என்சைமோட ரோல் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் டிக்ரீஸ் இந்த ரியாக்ஷன் டைம் இன்க்ரீஸ் இந்த ரியாக்ஷன் டைம் இன்க்ரீஸ் இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ரிடக்ஷன் இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆக்சுவலாக நீங்கள் இதில் சயின்டிஃபிக் டேர்மாக நம்ம இந்த இதில் பார்க்கணுன்னா ரியாக்ஷன் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிராஃப் இருக்கும் அந்த கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ரியாக்டன்ட் வில் ப்ரொடியூஸ் த ப்ராடக்ட்டுன்னு நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் ப்ராடக்டை ரியாக்டன்ட் ஜாயின் ஆகி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ண போகுது பட் வாட் இஸ் ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட்னா இப்போ சிஓ டூ ப்ளஸ் ஹச் டூ ஓ அப்படி ஜாயின் ஆகி சிஹெச்டுஓஎன் கார்போஹைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுங்க கார்போஹைட்ரேட் இஸ் ஏ ப்ராடக்ட் அதுதான் வேறு ஒன்று இல்லை ரியாக்டண்ட்டெல்லாம் ஜாயின் ஆகி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும் போது அதை சீக்கிரமாக நடத்தி வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடையில் வந்து ஒரு ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இருக்கும் அந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி தான் என்ன ஆகுதுன்னா ரியாக்டண்ட்டு ப்ராடக்டாக கன்வர்ஷன் ஆகுறத கொஞ்சம் டிலேவும் ஆகுது எனர்ஜியும் அதிகமாக தேவைப்படுது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் அன்கட்டலைஸ்டு ரியாக்ஷன் பாருங்கள் அதிகமான எனர்ஜி தேவைப்பட்டிருக்கும் the top peak whereas activation energy of catalyzed reaction catalyzed reaction na enna artham na enzyme vachi nadana reaction da catalyzed reaction catalyst use panirukanga appo pathina and activation energy romba adhigama theva palla kammiya irundale podum reactant join aayi product vandu form pannudhu so reduction in the activation energy that will brings adhu da vandu enzyme oda role oliya மற்றதெல்லாம் கிடையாது ஸோ என்சைம் யூஸ் பண்ணால் ரியாக்டன்ட் வில் கிவ் த ப்ராடக்ட் வித் ரெடக்ஷன் இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அதுதான் இந்த கிராஃபில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் நெக்ஸ்ட் த ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் தட் மேக் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த லிவிங் சிஸ்டம் ஆர் ஸோ நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த லிவிங் சிஸ்டம் எதால் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு விஷயம் இதை நீங்கள் என்றைக்குமே மறக்கக்கூடாது அதான் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அண்ட் நைட்ரஜன் சிஹெச்ஓஎன் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுங்க சிஹெச்ஓஎன் தட் இஸ் த ஃபோர் மேஜர் எலிமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் ஆல் த லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் சிம்பிள் ஸோ தே கன்ஸ்டிய
and next question the two free ribonucleotide units are interlinked with so ribonucleotides uh, rna dna edha varukatum or rendu ribonucleotide edaila connection aagiradhu yaar appdin paathina inga diagram laye ungalku theriyum idhu or ribonucleotide adhuk adutha da innor ribonucleotide inge irukku appo inda rendu thinga edaila connection yaar this phosphate molecule so this phosphorus இப்படிங்க சொல்கிறோம் இல்லையா இது வந்து என்னென்னா பாஸ்போ டையஸ்டர் பாண்ட் ஓகே ஸோ த பேக் போன் ஆஃப் டிஎன்ஏ அப்படின்னு கூட நம்ம அதை படிச்சிருப்போம் இந்த பாஸ்போ டையஸ்டர் பாண்டு தான் ஆர்என்ஏவாக இருக்கட்டும் டிஎன்ஏவாக இருக்கட்டும் ஒரு நியூக்ளியோடைட்லேருந்து இன்னொரு நியூக்ளியோடைட்டுக்கு இடையில் லிங்க் ஏற்படுத்துறது இந்த பாஸ்பேட் குரூப் ஃப்ரம் பாஸ்போ டையஸ்டர் பாண்ட் ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர் த ஃபோர்த் ஒன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் Length of one turn of the helix in the alpha beta form of DNA is. So, you can see the DNA in the alpha beta form. Here you can see the DNA. If you have one turn and one turn, you can see the length of the helix. Beta form of DNA. If you look at it, it is simple. Length of one turn of the helix in the alpha beta form of DNA is. So, it is simple. Three point four. Actually, you can see the 34 arms strong. த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நேரம் மீட்டர்னு நம்ம படிச்சிருக்க மாட்டோம் ஆக்சுவலாக புக்ஸ்லாம் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆம் ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஆம் ஸ்ட்ராங் இஸ் நத்திங் பட் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் இங்கே கூட தப்பாக போட்டிருக்கு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென்னு அப்போ தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் இங்கே வந்து ஆன்சர்ஸில் வந்து த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் ஆம் ஸ்ட்ராங் இருக்கா இல்லை தட் இஸ் ஒய் ஐ எம் கால்குலேட்டிங் எல்லாமே நானோ மீட்டரில் இருக்குது அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஆம் ஸ்ட்ராங்கை நான் நானோமீட்டரில் கன்வர்ஷன் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ ஒரு ஆம்ஸ்டாங்கிறது டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் மீட்டர் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைனுங்கிறது தான் என்னென்னா நானோமீட்டர் அப்போ ஒரே ஒரு இது தான் இடிக்குது மைனஸ் டென்னுக்கும் மைனஸ் நைனுக்கு இடையில் என்ன இருக்குது ஒன்று தான் இருக்குது அப்போ டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று தான் இது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் தேர்ட்டி ஃபோரை த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுன்னு போடுறேன் அப்போ ம மைனஸ் ஒன்று என்ன த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நானோமீட்டர் ஸோ த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் சிம்பிள் தான் இது இது ஒன்றும் பெரிய கால்குலேஷன்ஸ் கிடையாது ஈஸியான கால்குலேஷன் இது நீங்கள் ஒரு ஆம் ஸ்ட்ராங்குங்கிறது டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென்னுங்கிறதும் நானோமீட்டருங்கிறது டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் நைனுங்கிறதும் தெரிஞ்சாலே நம்ம இதை போட்டுடலாம் இப்போ டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுன்னு போட்டுட்டிங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நானோமீட்டர்னு வந்துடும் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு யூ ஹாவ் டு கால்குலேட் அதாவது டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னு போட்டிங்களா என்ன ஆகும் ஒன் பை டென்னு தானே அர்த்தம் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் நானோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் த மோஸ்ட் அபண்டன்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ப்ரெசன்ட் ஆன் எர்த் முக்கியமான கொஷின் அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஸோ எர்த்தில் இருக்கக்கூடிய மோஸ்ட் அபண்டன்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் எது அப்படிங்கிறது தான் That is nothing other than cellulose. So, plant is a cell wall. Plants are not going to dominate. Plants are going to be a cell wall. Cellulose. That is the most abundant organic compound on earth. So, the second option. Next question. Type of RNA polymerase that is required in nucleus for RNA synthesis. How many types of RNA polymerase are there? RNA synthesis. அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கேர முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா யூ கரியாட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் த்ரீ டைப் ஆஃப் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து இருக்குது ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் ஒன் டூ அண்டு தென் த்ரீ இது வந்து நியூக்ளியஸில் இருக்குது அண்ட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ரைபோசோம்ஸில் வந்து ஆர்என்ஏ இருக்கும் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும்னு அந்த ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் அந்த ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸில் இன்வால் ஆகுது ஆர்என்ஏ பாலிமரிஸ் ஒன் ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா எம்ஆர்என்ஏ மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏவை வந்து சிந்தசிஸ் பண்ணுறது இது நியூக்ளியோ ப்ளாசமில் இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் ஆர்என்ஏ பாலிமரைஸ் தேர்டு வந்து டிஆர்என்ஏ சிந்தசிஸில் இன்வால் ஆகிறது ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆர்என்ஏயும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது இந்த ஆர்என்ஏ பாலிமரைஸ் தேர்டு ஸோ ஆர்என்ஏ பாலிமரைஸ் ஒன் வந்து ரைபோசோமல் ஆர்என்ஏ ரெண்டு வந்து எம்ஆர்என்ஏ மூணாவது வந்து டிஆர்என்ஏ இதை கூட மேட்சாக வச்சு கூட உங்களுக்கு கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ யூ மஸ்ட் அவேர் அபவுட் தட் அப்போ எத்தனை டைப் ஆஃப் ஆர்என்ஏ பாலிமரைஸ் யூஸ் ஆகுது த்ரீ டைப் 
the third option is the answer next question collagen is okay collagen abingiradhu enna na animal protein or fiber protein is a, it is present in the animals especially the, in the collagen vandu enna na fibrous protein of the connective tissue okay va so what is the answer for this and the first option fibrous protein most abundant animal protein in the world edu abdin ketanga nu vechinga none other than collagen abundant animal protein okay va so adu vandu most abundant uh, organic compound on earth cellulose most abundant animal protein enna na collagen next which one of the following is the simplest amino acid here you can see so many amino acids one is alanine asparagine glycine tyrosine pathina idunude general formula nu one irukku the sim amino acids ku adha enna na inda name vechinga amino abdinale nh3 amine group aduthathu acid abdinala nam enna solluvom coh carboxylic acid group appo oru pakkam amine group innoru pakkam carboxylic acid இன்னொரு பக்கம் என்னென்னா ஆறுங்கிறது எனி அல்கைல் குரூப் அதோட ஜாயின் ஆகுறது இன்னொரு சைடில் ஹச் ஸோ இந்த மூணு சைடுமே பேக்கப் ஆகிருக்கும் இந்த ஆரை வச்சு தான் இந்த அமினோ ஆசிட் வேரி ஆக போகுது அதாவது டுவெண்ட்டி டிஃப்ரெண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் இங்கே ஹச் அட்டாச் ஆனிச்சுன்னா அது பேர் கிளைசின் சிஹெச் த்ரீ அட்டாச் ஆனிச்சுன்னா அது பேர் அலனைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ சிம்பிளஸ்ட் அமினோ ஆசிட்னு கேட்டிருக்காங்களே சார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இங்கே ஹச் மட்டும் அட்டாச் ஆகக்கூடிய அந்த கிளைசின் தான் so the option third option is the answer for this question next a competitive inhibitor of succinic acid dehydrogenase is so nama uh, succinic acid dehydrogenase nu paathone illa abbe complex a yosana panniterupinga ninga plant physiology la nama krebs cycle la paathina succinic acid abbe nam paapom okay va anga vara anda மெட்டபாலிசமில் வரக்கூடிய ஒரு மெட்டபொலைட் அது அதை ஃபார்ம் பண்ண அந்த இதை சக்சினிக் டிஹைட்ரோஜினேஸ் ப்ளே ஏ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இட் வில் ஆக்ட் ஆன் த சக்சினிக் ஆசிட் ஓகேவா இப்போ இந்த சக்சினிக் ஆசிடு வந்து பைண்ட் ஆகணும்ல சக்சினிக் டிஹைட்ரோஜினேஸோட அதுக்கு பதிலாக இந்த சிமிலாரிட்டி வந்து மோராக இருக்கக்கூடிய மலோனேட் அது என்ன பண்ணிடுதுன்னா இட் இஸ் ஏ இன்ஹிபிட்டர் இது என்ன பண்ணிடுது இந்த மெலோனேட் போய் அந்த சக்சினிக் ஆசிட் டிஹைட்ரோஜினேஸோட போய் பைண்ட் ஆயிடுது ஸோ ஆக்டிவ் சைட் ஆஃப் சக்சினிக் ஆசிட் டிஹைட்ரோஜினேஸோட யார் போய் பைண்ட் ஆயிடுறான்னா மெலோனேட் போய் பைண்ட் ஆயிடுது இட் இன்ஹிபிட் த ஆக்ஷன் ஆஃப் சக்சினிக் ஆசிட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் ஸோ அந்த சிட்ரிக் ஆசிட் சைக்கிளில் இது வந்து ரியாக்ட் பண்ண முடியாமல் போயிடும் தேர் பை இட் கம்பீட்ஸ் வித் த சக்சினேட் அதாவது சக்சினிக் ஆசிட் உட்கார வேண்டிய இடத்துல சக்சினிக் டிஹைட்ரோஜினேஸில் சக்சினிக் ஆசிட் உட்காரணும் அதுக்கு பதிலாக யார் போய் உட்காந்துருவான்னா மெலோனேட் அதனுடைய ஒரு பாகம் வந்து சக்சினிக் ஆசிட் மாரி இருக்கும் ஆனால் இன்னொரு பாகம் அது மாதிரி கிடையாது அதனால் அதனுடைய வேலையை வந்து டிஹைட்ரோஜினேஷனுக்கு தேவையான இந்த குரூப் வந்து இது மெலோனேட்டை கிடையாது மற்றபடி சக்சினிக் ஆசிட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் என்சைமோட பைண்ட் ஆகக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இதுக்கிட்டே இருந்துச்சு அதனால் இது சக்சினிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற மாதிரி இது ஏமாற்றிட்டு இந்த மலோனேட் எங்கே போய் உட்காந்துரும் சக்சினிக் டிஹைட்ரோஜினேஸோடு உட்காந்துரும் அண்ட் தர் பை இட் வில் இன்ஹிபிட் த ஆக்ஷன் ஆஃப் சக்சினிக் ஆசிட் டிஹைட்ரோஜினேஸ் ஸோ அது என்னென்னா மலோனேட் வந்து சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர் டு தட் ஆஃப் சக்சினிக் ஆசிட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆனால் அதோட பைண்ட் ஆகக்கூடிய அளவுக்கு ஸ்ட்ரக்சுரல் சிமிலாரிட்டி இருக்குது இன்னொரு சைடில் டிஹைட்ரஜினேஷனுக்கு தேவையான சிஹ் டூ சிஹ் டூ குரூப் வந்து அதுகிட்ட கிடையாது ஸோ இட் கேனாட் பெர்ஃபார்ம் த டிஹைட்ரஜினேஸ் ஆக்ஷன் பட் இட் வில் இன்ஹிபிட் த பைண்டிங் ஆஃப் சக்சினிக் ஆசிட் டுவர்ட்ஸ் சக்சினிக் டிஹைட்ரஜினேஸ் என்சைம் ஸோ த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் மெலோனேட் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் த கரு கிவன் பிலோ ஷோஸ் என்சைமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி வித் ரிலேஷன் டு த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ என்சைமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டியை வந்து நம்ம எஃபெக்ட் ஆஃப் என்சைம் ஆக்டிவிட்டி ஆன் பிகாஸ் ஆஃப் பிஹெச் அப்புறம் பிகாஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் பிகாஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டேட் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம படிச்சுருப்போம் ஸோ அதை தான் இவங்க வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் இப்போ ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ இங்கே பாருங்கள் கிராஃபை பாருங்கள் இப்படி வந்து டம்பல் ஷேப்பில் இப்படி ரிவர்ஸ் அப்படியே வந்திருக்கு 
ஸோ இது எந்த கிராஃபை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது யாருக்கு யாருக்கும் இடையில எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா இந்த என்சைமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் பிஹெச்ஆ டெம்பரேச்சரா சப்ஸ்டேட் கான்சன்ட்ரேஷனான்னு மூணு இது கொடுத்துட்டாங்க இந்த இதுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கணும் என்சைமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி ஆல்வேஸ் பி இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் இப்படி தான் வந்து இருக்கும் நார்மலாகவே கிராஃபை ஸோ அந்த கிராஃப் மட்டும் நீங்கள் ஒரு தடவை செக் பண்ணி வச்சிங்க மூணுத்துக்கும் கிராஃப் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டயக்ராம்ஸை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டே பார்த்துட்டு வந்துடுவாங்க படிச்சுட்டு வந்துடுவாங்க அப்போ அவங்களுக்குலாம் பெரிய கஷ்டமாகிடும் இது சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் ஈஸியாக நீங்கள் பார்த்துடலாம் ஸோ பிஹெச்ஆர் இருக்கட்டும் டெம்பரேச்சராக இருக்கணும் சப்ஸ்டேட் கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கட்டும் இந்த சிம்லர் டைப் ஆஃப் கிராஃப் தான் இருக்கும் அதில் முக்கியமாக இந்த மாதிரி வர்றது எது அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் திஸ் என்சைம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து ஈஸியாக இருக்கிற கான்செப்ட் தான் இது ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரியலை அந்த மாதிரி விஷயத்த நான் வந்து பயோமாலிக்யூல்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த சாப்டரை வந்து நான் தனியாக ஸ்டோரில் போட்டிருக்கேன் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் கோ அண்ட் யூஸ் தட் ஒன் அதில் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்குது பயோமாலிக்யூல்ஸ்க்கான கொஷின்ஸ் அதில் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கலாம் இஃப் யூ வாண்ட் டு பர்ச்சேஸ் தட் ஒன் பயோமாலிக்யூல்ஸ் மட்டும் இந்த என்சைம் ஆக்டிவிட்டியை தரவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியஸ்ட் விஷயம் தான் அது இந்த கிராஃப் வந்து இந்த என்சைமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி வித் ரிலேட்டட் டு பிஹெச் டெம்பரேச்சர் சப்ஸ்டேட் கான்சன்ட்ரேஷன் சொல்லிட்டு மூணு டிஃப்ரெண்ட் இதில் எப்படி வந்து இருக்கும் என்சைமோட ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரைப் பண்ணக்கூடியது தான் ஸோ இது இதில் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் இந்த என்சைம் ஆக்டிவிட்டி வந்து ஆல்வேஸ் பி இந்த ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ த செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் Which is the most abundant protein in the animal world? Now, I have explained a little bit about this. Collagen, that is the third option. Why am I saying this? 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 You must know that. Collagen is not the same. You must know that. The essential chemical components of many coenzymes are. So, we are saying coenzymes. We are saying coenzymes. Yeah, coenzymes, coenzymes. அதில் பார்த்திங்கன்னா எசென்ஷியல் காம்பனண்ட் ஆஃப் மெனி கோஎன்சைம்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா விட்டமின்ஸ் தான் ஸோ என்சைமோட பக்கத்துலே ஜாயின் ஆகியிருக்கக்கூடியது தான் கோ இப்போ நம்ம நீங்கள் இருக்கீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்டு இருக்காங்கன்னு வச்சுங்க அவங்க அவங்களோட உங்களுக்கு தேவையானது தானே பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி என்சைம்க்கு தேவையான ஆக்டிவிட்டியை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க தான் கோ என்சைம்ஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெயினாக விட்டமின்ஸ் ஓகே த எசென்ஷியல் கெமிக்கல் காம்பனண்ட் ஆஃப் மெனி என்சைம்ஸ் ஆர் விட்டமின்ஸ் அண்ட் ஹியர் யூ கேன் சி நிகோட்டினாமைடு அடினைன் டை நியூக்ளியோட்டைடு என்ஏடி அண்ட் என்ஏடிபி ப்ளஸ் விச் கண்டைன் விட்டமின் நயாசின் ஸோ என்னுங்கிறது நிகோட்டினாமைடு அப்படிங்கிறது நயாசின் அப்படிங்கிற விட்டமின் கொண்டது தான் அப்போ விட்டமின்ஸ் கொண்டது தான் என்ன ஆகுதுன்னா என்சைம்ஸ் கோ என்சைம்ஸாக ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு த ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்டேட் ஃபார்ம்டு டூரிங் என்சைமேட்டிக் ரியாக்ஷன் ஈஸ் ஸோ என்சைமேட்டிக் ரியாக்ஷன் அப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் ரியாக்டன்ட் ஜாயின் ஆகி ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் நடந்ததை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ரியாக்டன்ட் ஜாயின் ஆகி ப்ராடக்ட் ஃபார்மேஷன் நடக்கிறப்ப டக்குன்னுலாம் ரியாக்டன்ட் உடனே வந்து ப்ராடக்டை வந்து கொடுத்துடாது ஸோ ரியாக்டன்ட் வில் கிவ் யூ த ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லையா அப்போ என்னென்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து ஃபார்மேஷன் நடக்கும் இடையில் வந்து சில ஸ்டேஜஸ் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் ரியாக்டன்ட் வந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ஷன் ஆகும் போது அந்த ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேஜில் இன்டர்மீடியேட்டாக சில காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறது வழக்கம் ஓகேவா அந்த மாதிரி சப்ஸ்டேட்னாலும் ரியாக்டன்ட்னாலும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான் இப்போ ரியாக்டன்ட்டில் இருக்கிறதும் ஜாயின் ஆகி ஒரு ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் அது வந்து பர்மனண்ட்டு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ஷன் ஆகும் அப்போ அந்த ஸ்டேட்டை என்ன சொல்லுவோம்னா ட்ரான்சியன்ட் அன்ஸ்டேபிள் திங் ஏன்னா அது பர்மனண்ட்டாக அப்படியே இருக்க போகிறது கிடையாது ஒரு இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜ் தான் கொஞ்ச நாளி டெம்பரவரியாக இருக்கும் இட் இஸ் ஆல்சோ அன்ஸ்டேபிள் ரிசல்ட்ஸ் இன் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பர்மனண்ட் ஸ்டேபிள் ப்ராடக்ட் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேஜில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ட்ரான்சியன்ட் தட் இஸ் டெம்பரவரி அண்ட் அன்ஸ்டேபிள் நெக்ஸ்ட் Which
இந்த மாதிரி கொஷின் வரும்போதே ராங்காக ரைட்டாக கரெக்டாக இன்கரெக்டாக நாட் கரெக்டான்னு செக் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ இட் இஸ் ராங்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த ஆப்ஷன் வந்து ராங்னு பார்ப்போம் என்சைம்ஸ் ரெக்கையர் ஆப்டிமம் பிஹெச் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஃபார் மேக்சிமம் ஆக்டிவிட்டி இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் எந்த ஒரு என்சைமுக்கும் வந்து அதனுடைய ஆக்டிவிட்டி நல்லா நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதோட பக்காவான பொருந்துகிற பிஹெச் ஆப்டிமம் பிஹெச் அண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து கொடுத்தோம்னா மேக்சிமம் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் ரொம்ப ஹையோ ரொம்ப டெம்பரேச்சரும் ஹையோ கொடுத்தோம்னாலாம் ஆக்டிவேட்டாக இருக்காது அதோட ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் கொடுக்கணும் என்சைம்ஸ் கெட்ஸ் டீநேச்சர் அட் ஹையர் டெம்பரேச்சர் நிஜமாலே இது கரெக்டு டீநேச்சர்ட் ஆயிரும் ஹை டெம்பரேச்சர் கொடுத்தோன்னா அண்ட் என்சைம்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி ப்ரோட்டீன்ஸ் பட் சம் ஆர் லிப்பிட்ஸ் ஆல்சோ ஹியர் த திங்ஸ் ஆர் ராங் அதாவது என்சைம்ஸ் ஆர் மோஸ்ட்லி ப்ரோட்டீன்ஸ்ங்கிறது ரைட்டு பட் ஆல்சோ ச பட் சம் ஆர் லிப்பிட்ஸ் ஆல்சோன்னு போடுறாங்க சம் என்சைம்ஸ் ஆர் லிப்பிட்ஸ்னு தட் இஸ் டோட்டலி ராங் ஓகேவா திஸ் தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஏன்னா என்சைம் என்ன இது வந்து ராங்னு கேட்டிருக்காங்க அண்ட் என்சைம்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ஹைலி ஸ்பெசிஃபிக் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரைட் ஒன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் செக்ரிகேஷன் ஆஃப் மென்டலியன் ஃபேக்டார் அக்கர்ஸ் டூரிங் எப்போ வந்து செக்ரிகேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ப்ராசஸ் வந்து செல் டிவிஷன் அப்போ எந்த இடத்துல நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி ஸோ செக்ரிகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு மேலே ஒரு செல்லு கீழே ஒரு செல் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்காக மைட்டாசிஸ் அப்போ ஆனாஃபேஸ் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் குரோமேட்டிக்ஸ் நடக்கும் அப்போ வந்து ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸ் வந்து அந்த கைனோட்டோகோர் அல்லது சென்ட்ரோமியர் ஆஃப் த குரோமோசோம்ஸ் குரோமேட்டிக்கில் அட்டாச் ஆகி அதை ஒவ்வொரு போல்ஸை நோக்கி இழுக்கும் ஒரு நார்த்து போல் ஒரு சவுத்து போல் நோக்கி அப்போ தான் இந்த மாதிரி நடக்கும் ஸோ ஆனாஃபேஸ் ஒன் ஆஃப் மியாசி ஸோ தட் ஈச் கேமிட் வில் ரிசீவ் ஒன் குரோமோசோம் ஆஃப் ஈச் ஹோமோலாக ஸ்பேர் இப்போ மியாசிஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா கேமிட்டுக்கு வந்து ஒவ்வொரு செட் ஆஃப் குரோமோசோம் தேவை அது நாற்பத்தாறு குரோமோசோம் இருக்குன்னா இருபத்தி மூணு ஒரு கேமிட்லேயும் இருபத்தி மூணு இன்னொரு கேமிட்டுக்கும் போகணும் அந்த மாதிரி அப்போ செக்ரிகேஷன் ஆஃப் குரோமேட்டிக் நடக்கணும் தட் இஸ் ஆனாஃபேஸ் இன் செல் சைக்கிள் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் ஸோ செல் சைக்கிளில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஜி ஒன் ஃபேஸ் எஸ் ஃபேஸ் ஜி டூ ஃபேஸ் அண்ட் தென் எம் ஃபேஸுங்கிறது முக்கியமானது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருப்போம் இந்த ஜி ஒன் ஃபேஸில் வந்து செல் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் எஸ் ஃபேஸில் தான் டிஎன்ஏ மாலிகூல்ஸ் ரெப்ளிகேட் ஆகி நிறைய டிஎன்ஏ வந்து ஃபார்ம் ஆகும் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் நடக்கும் தட் இஸ் அதனால தான் இதுக்கு பேர் என்னென்னா எஸ் ஃபேஸ் சிந்தசிஸ் ஃபேஸ் அப்படின்னே பேர் அந்த எஸ் ஃபேஸில் தான் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸும் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் கேப் டூ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டென்சிவ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஆர்என்ஏ அண்ட் அதர் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கும் ஸோ இன்டென்சிவ் ஆர்என்ஏவும் ப்ரோட்டீனும் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் டிஎன்ஏ எப்போன்னா சிந்தசி ரெப்ளிகேஷன் எப்போனா எஸ்பேஸில் ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஷின் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷினை அடுத்த செட் ஆஃப் இதில் பார்ப்போம் 